Hello, good morning students. Uh, today, the lesson we are going to read about is a poem and it's uh, the title name is Teamwork. The poem's title name is Teamwork and you know, the teamwork, the title name is, also, uh, is already a very inspiring name. Teamwork means working together. Uh, if, we if we play together, if we share something together, if we work together, if we read together, so all these things are is called teamwork. Okay, so uh, this poem is very inspiring because it inspires. This is, inspires us so much, and uh, uh, it uh, it makes us think so bigger. It takes us so higher. Okay, and if we if we are working together, then our work will. Uh, will be success okay so just like these things all these uh, given given in this uh, poem so aaj hum is poem ko recite karenge bahut achhi tarah se uske baad se iska explanation hindi mein samjhenge ki team work ye jo inspiring poem hai kis tarah se main inspire karta hai aur uh, actually is poem mein yahi diya gaya hai kis tarah se team work ke zariye yani ki hum sanghathit prayatn karke ya hum saath saath kaam karke kaise hum khud ko jo hai किसी भी अचीवमेंट को पा सकते हैं किसी भी हम लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं ठीक है जैसे कि इस पोएम में दिया गया है फुटबॉल के एग्जांपल्स दिए गए हैं बैट रिले रेस के एग्जांपल्स हैं बास्केटबॉल के एग्जांपल्स हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों में टीम वर्क की कितनी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस है कितना अहम योगदान है टीम वर्कस का ठीक है सो सबसे पहले आइए इसे स्निजा को डिसाइड करते हैं कह रहे डी यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप साथ साथ खेलना या वॉक करना पसंद करते हैं तो श्योर sure, आप जब प्ले ग्राउंड में होते हैं तो आपके पास टीम्स होती है अपनी कबड्डी खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो डी यू हैव योर ओन टीम एंड यू वर्क फॉर योर टीम एंड यू वर्क टुगेदर यू प्ले टुगेदर आप एक संगठित प्रयत्न करते हैं एक ओपिनियंस बनाते हैं आप साथ साथ खेलते हैं ठीक है और फुटबॉल में भी जैसे कि एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ फुटबॉल गेम का फुटबॉल में क्या होता है कि टीम वर्क का बहुत ज़्यादा अहम योगदान है उसमें बॉल्स को पास करने होते हैं अपने जो टीम के जो खिलाड़ी हैं तभी वो जो है जाते हैं तो वो, वो पास करते हुए तभी वो गोल कर पाते हैं बास्केटबॉल में भी है वॉलीबॉल में भी है इन सब में जो है टैकल करना बॉल को पास करना बहुत ज़्यादा अहम योगदान है रिले रेस में भी ऐसे हैं तो आइए रिसाइड करते हैं को उसके बाद से समझते हैं इसको हिंदी में तो इसका पोएम को मैं रीड आउट करने जा रहा हूँ रिसाइड करने जाऊँ ध्यान सुनिएगा इसको इसके जो राइटर इसके जो पोएट हैं जैन नीग्रो हैं रिटन बाय जैन नीग्रो के द्वारा लिखा लिखा गया है टीम वर्क बहुत अच्छी पोएम है वेरी नाइस पोएम सो पढ़ते हैं अब टीम वर्क टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अ ड्रीम वर्क पहला स्टैंड जगह ये पहला लाइन है टीम वर्क टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क टीम वर्क की एक रेपिटेशन है पुनरावृत्ति इस वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होगी हर एक स्टंजा में ओके okay? इसको हम रेपिटेशन करते हैं जब किसी वर्ड पैटर्न या किसी वर्ड्स के फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं तो वो जब रिपीट होते हैं हर स्टंजा के एंड में या पैटर्न से वो रिपीट होते हैं तो उसको रेपिटेशन कहा जाता है पुनरावृत्ति कहते हैं ठीक है तो कह रहा है कि टीम वर्क अगर इफ वी हैव अ टीम वर्क देन हम साथ साथ टुगेदर वी कैन मेक आवर टीम वर्क हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अगर हम टीम वर्क बना के चले तो हम सब कुछ संगठित प्रयत्न संगठित तरीके से कार्य करते हुए जुट होकर हम उस काम को कर सकते हैं आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ यू नो आपने हमेशा उन आपने बहुत बार वो कहानी सुन चुकी यू मस्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हु कॉर्ट इन ए नेट यू नो एक बार वो नेट में पकड़े जाते हैं जो फॉलर होता है जो बहेलिया होता है और पहले से दाना वो जो है ज़मीन पे फैला देता है और उस जाल में जाके फंस जाते हैं लेकिन किस तरह से वो टीम वर्क बनाकर वो एक साथ जाल को लेकर उड़ जाते हैं और जाते हैं तो एक जगह वो जंगल में जाकर जाते बैठ अपने वहाँ पे उतरते हैं वहाँ पे एक रैट होता है जो उनका फ्रेंड होता है माउस और वो जाल को काट देता है इस तरह से उनकी जान बच जाती है अगर वो नहीं जा नहीं उड़ पाते एक साथ यूनिटी नहीं बना पाते तो नहीं उड़ पाते तो इस तरह से इस इस पोएम में एक लेसन्स दिया गया है एक हमें सबक सिखा रहा है कि किस तरह से हमें टीम वर्क बनाने से हमें सफलता मिलती है ओके सो थर्ड लाइन है कि देन विल शेयर द जॉय व्हाट यू हैव डन टीम वर्क एवरीवन। उसके बाद जब हम साथ साथ काम करेंगे तो हम सपने को साकार कर सकते हैं और हम जो कुछ भी किए हुए हैं हम उसके 
उसके चीज़ों को जो है हम एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं अपने आनंद को अपने जीत की अनुभूति को सब कुछ जो है हम एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे या टीम वर्क जब हमारा साथ साथ सभी का होगा तो ओके सेकेंड संजा है इट्स फोन टू शूट द बास्केट बॉल थ्रू द हॉप इट बट इफ नो बड़ी पास दिन नो बड़ी शूट्स बहुत ही बहुत ही बड़ी लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है नाइस वर्ड्स नाइस लाइन इट्स फोन टू शूट द बास्केट थ्रू द हॉप कह रहे थ्रू द हॉप हॉप में फंदे में uh, यानी जो बास्केट होता है उसमें जब हम uh, जब डाल डालना होता है बॉल को हॉप में तो जब हम तब तक नहीं डाल सकते ठीक है ना अनलेस वी कैन अनलेस वी कैन द पास द पास द बॉल इफ एन टू टू आवर प्लेयर्स जब तक हम अपने प्लेयर्स को बॉल सॉरी बॉल पास नहीं करेंगे uh, तब तक हम गोल भी नहीं कर सकते या हुप में उस बॉल को डाल भी नहीं सकते तो हमें तब तक वेट करना पड़ता है या हमें अपने उस प्लेयर्स के अपने टीम के प्लेयर्स को एक एजिलिटी uh, को दिखाने पड़ती है संग टीम वर्क दिखाना पड़ता है कैसे बॉल पास कर रहा है तुरंत जो है हम गोल कर दिए ठीक है ये बहुत ज़रूरी होता है तो तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कोई बॉल पास नहीं करेगा ठीक है एंड द रियल जस्ट कैन गो ऑन कैन नॉट गो ऑन इफ नो बड़ी वॉन्ट टू पोस्ट पास बैट कह रहा है कि और रिले रेस भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक बैटन यानी जो मसाल होता है एक बैटन लिए होते हैं और वो दौड़ते हैं फिर एक नेक्स्ट पॉइंट पे एक जो है रेसर खड़ा रहता है फिर उसको बैटन हाथ में देते हैं फिर वो लेके आगे भागता है रेस करते हुए जाता है रनिंग करते हुए इस तरह से चलता रहता है रिले आगे तो बढ़ता जाता है लेकिन अगर बैटन कोई हैंड ओवर करेगा ही नहीं पास करेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से वो रिले से आगे बढ़ सकता है इसलिए जो है पास करना यानी टीम वर्क बनाए रखना लिंक बनाए रखना बहुत जरूरी है ठीक है ओके द लास्ट संजा वी आर द पार्ट दैट मेकअप द होल हम इन सभी चीज़ों का एक पार्ट है इन सभी में हमारा एक रोल है हमारा एक अहम भूमिका है वी आर प्लेइंग द ग्रेट रोल वी आर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल दिस थिंग्स ठीक है हम सभी कर रहे हैं और यही पार्ट हमारा एक होल बनाता है पूरे संपूर्ण को मेकअप करता है एंड वी गॉड और आईज एन ए कॉमन गोल अगर हमारी आँखें एक सामान्य अगर उन गोल पर अगर बनी हुई है अगर हम उसको अपने अपने नज़रों को अपने अपने पूरे आइज को एक गोल पर टिकाए रखे हैं अपनी नज़रों को तो ये शायद हमारा एक प्लस पॉइंट हो सकता है समटाइम इट कैन बी बिग प्लस ये हो सकता है इट कैन बी बिग प्लस वेन यू आ यू आर मी बिकम एन अस जब यू एंड मी बिकम एन अस यानी जब आप और मैं मिलकर अस बन जाए हम बन जाए यानी कि वी अस ओके यू एंड मी आप और मैं टू मिलकर अस हो जाता है यानी कि प्लूरल में हो गया तो यानी कि मतलब तो जब ये टीम वर्क बनेगा जैसे कि आपने ये भी कहानी सुनवागा एक और मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ बच्चों ध्यान सुनना जैसे कि आपने कहानी सुनी कि एक बार एक कोई किसान था और वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे अपने बेटे को बुलाया एक दिन कहा कि ये एक लकड़ी है इसको तोड़ के दिखाओ सबको एक एक दिया उसके बाद से उन्होंने कहा इसमें क्या है तो हम तोड़ देंगे हम तो पहले वाले ने कहा झट से लेकर एक लकड़ी को तोड़ दिया ठीक है फिर कहा कि अब उसको भी एक एक करके तोड़ दो जो दूसरा पार्ट है उनको भी तोड़ दो अब सभी ने उन दोनों पार्ट्स को भी तोड़ दिया अब कह रहा है अब उसने बोला कि सब लोगों ने तोड़ दिया तो बोले कि हाँ तोड़ दिया तो फिर उस उनके फादर ने जो किसान था फादर ने कहा कि ठीक है इतना तो आप तोड़ दिए अब आप ये करिए कि जो है इन सभी वुड्स को जो ये स्टिक है इसको एक साथ इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके तोड़ने की कोशिश करिए अब तोड़ के दिखाइए तो जब उस सभी स्टिक्स को जब ज़्यादा हो गया था स्टिक्स को एक साथ जोड़े और तोड़ने की कोशिश की तो उन लोगों से टूट ही नहीं रहा था अब वही यूनिटी हो जाती वही टीम वर्क हो गया अब वो तोड़ने इस तरह से बोल वो उससे उनको एक सबक सिखाया जैसे तुम लोग हमेशा झगड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा के जा चला जा सकता है तुम्हें तुम सभी को अपने साथ मिलजुल कर रहना चाहिए एक टीम वर्क बना के रखना चाहिए नहीं तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है और जब एक साथ मिलकर रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता है जिस तरह से लकड़ी को आप तोड़ नहीं पाए जब वो इकट्ठे हो गए तो तो यही एग्जांपल टीम वर्स का तो जैन मिग्रो ने बहुत ही अच्छी ये पोइट्री लिखी थी आप इसको रिसाइड करिएगा इसको लिरिकल लाइन में गा के देखिएगा और इसके मीनिंग को अच्छे से समझिए तो आपको भी टीम वर्क करना चाहिए कि नहीं आप भी आपको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए लंच शेयर करिए नोटबुक शेयर करिए कहने के मतलब उसकी हेल्प है तो हेल्प करिए ये सारी बहुत चीज़ें ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंट पार्ट्स है तभी आप होल बना पाएंगे अपने ड्रीम वर्क को जो है 
आ, अपने ड्रीम को मतलब पूरा कर पाएंगे ठीक है जो भी होगा किसी की मदद से होता है अकेले आप कभी नहीं कुछ कर सकते हैं कहने का मतलब है कि आपको एक टीम वर्क जरूर चाहिए ओके किसी भी काम करने के लिए तभी वो चीज़ सक्सेस होता है तो इस इसमें जितने भी हार्डवर्ड्स हैं आप उन हार्डवर्ड्स को फाइंड आउट करिए उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करके लिखिए ठीक है और इसमें जो एक दो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करिएगा बहुत ईजी है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन जैसे दिया इफ नोडी पास द बॉल इन द बास्केट बुक गेम देन यू कैन आगे का फिल करना है आपको ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स है ये बहुत इजी है कर सकते हैं आप मैंने पढ़ा दिया ठीक है तो आज के लिए इतना ही दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन न्यू चैप्टर एंड द न्यू चैप्टर्स नेम इज फ्लाइंग टुगेदर इट्स यूनिट थ्री सो दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल यू आर गेटिंग वेल विद स्टडी ओके सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय है